McAfee Edger World. Good afternoon, everyone. So, as well, I'm work power energy chapter start with that. At the end of the class, I'll be taking up, taking up doubts. So after defining force, uh, we define a new thing, which helps our, which this concept helps our calculation uh, come easier. We already have an idea about what it means, but now we have vector ke form main equations for looking at the same thing. So first concept is work. So when force is acting on a body and the body is moving or displaced, then work is defined. So panel terms of the work. Work is defined as force into displacement. But now, uh, since we are, a, we are in 11th standard now, we'll have a proper definition for work. You already know the numeric, the definition in words. That is force into displacement. But to define it in terms of, uh, uh, suppose when the path, path is a curved path, suppose a particle with force lagre and the displacement, it has some path like this, some curved path. So, obviously, the displacement also like that will be this small portion. That is this small portion. Let me call this as ds vector. Displacement vector is ds vector. Or you can call it dr vector. dr is change in position. And f is the force at this instant. So the work at for this moment, displacement, both the small time ke liye, bahut hi small displacement ke liye, jo work done hai, we will define it like this, F dr cos theta. F dr cos theta, why? Because we define the work done as force multiplied by displacement along direction of force. Displacement on force ke along. Force ke along kitna displacement work? Wo ye force utne hi displacement ke responsible hai. Or bhi forces hongi to, but overall motion ke liye responsible hai. But is force ki wajah se itna work ho raha hai? Isko hum likh sakte hain. Dw is F dot dr. That is a dot product. And if I want to write, I can put the integration on both the sides. Dw equals to integration of f dot dr so we get the formula of work done equals to integration of f dot dr vector so force or displacement dono hi vector quantity hai, but their dot product becomes a scalar and if force is constant if force is a constant f vector constant okay if force is a constant then in that case we can figure out this integration so work done equals to this complex sector f dr cos theta And I can take the force, constant force in the bahar ke direction, bahar le sakte. Or we can also write it like this, f dot dr. And dr ka integration, if suppose angle between force and displacement is constant, if theta is also constant, if theta is also constant, 
in that case i can take cos it also out of the integration and this gives integration of dr let us say you're integrating from r1 to r2 so let's call it f cos theta r2 minus r1 and we can write that that is f delta r into cos theta so what then will become f dot delta r yes our original equation out of the f dot delta ye tabhi valid hai ye equation tab tabhi valid hai jab force ki value constant ho when force is a constant and theta is constant this is valid when f and theta is constant what is delta r delta r is the displacement so this was indefinite integration suppose we have work on find out karna jab particle point 1 se point 2 gaya so you can just put the limit of the integration 1 to 2 like that note this and we'll be solving some simple questions first and acha ye to tha work along a position vector to hum delta r ko ya dr ko aise likh sakte hain dr vector equals to dx i kya plus d by j kya plus d z k kya wo ek r vector hai to uska x component y component or z component mein break kar sakte hain usko and then we can write the work done like this dr vector ko agar aise likh sakte hain to displacement vector ko bhi likh sakte hain kisi form for example let us say there is a force constant force uh force is like this 4i kya plus 3j kya और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज गिवन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फोर आई क्या माइनस थ्री जे क्या प्लस टू के क्या लाइक दिस तो सी फोर्स कांस्टेंट है आई कैप जे कैप में है बट कांस्टेंट है टाइम के साथ या किसी एक्स के साथ वेरिएशन नहीं हो रहा डेल्टा आर भी है कॉन्स्टेंट ये भी वेरी नहीं कर रहा यू कैन यूज दिस फॉर्मूला तो वर्टन हो जाएगा एफ डॉट डेल्टा आर तो एफ डॉट डेल्टा आर में आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा आई डॉट आई इज वन जे डॉट जे इज वन के डॉट के इज वन बट की कॉम्पोनेंट नहीं है तो कॉम्पोनेंट का मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा सो फोर इंटू फोर प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस जीरो इंटू टू दैट विल बी सिक्सटीन माइनस थ्री सो सेवन जून Seven joules. That is the word. Okay. Suppose uh, force vector is this four i cap plus three j cap, and particle is going from R one to R two. R one say R two move कर रहे हैं. Where R one vector is defined like this. R one is two i minus three j cap or two i plus three j cap. और R2 वेक्टर है फाइव आई क्या प्लस सेवन जी क्या ठीक है R1 से R2 जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट विल बी डेल्टा R व्हाट इज डेल्टा R R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर दैट इज द डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन एंड देन यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन सो फाइंड द वर्क डन इन दिस केस ऊपर वाला नोट कर लिया होगा लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस विशाग्री टेल मी वैल्यू ऑफ वर्क डन क्वेश्चन नंबर टू विशाग्री कैन यू हेयर मी हां सर कर रहा हूं R2 टू माइनस आर वन आ गया कि 
विशाख ने रिस्पॉन्ड करना है नहीं सर ये वाला नहीं हो कर रहा हूँ Aditi, did you find the uh, vertical in second part? Sir, eight minute. Sir, three i cap plus four j cap. That is the displacement. Then work done. So, dot product में i वाला i से multiply करते हैं, j वाला j से multiply करता है. K वाला हो तो k वाला k से multiply करता है. So four into three. I dot I one हो जाएगा three into four that will come out to be twenty four joules. नमन क्वेश्चन थ्री में डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है डेल्टा आर वेक्टर फोर आई के माइनस थ्री जी के माइनस टू के के फोर आई के माइनस थ्री जी के माइनस टू के के वेरी गुड और वर्क डेन कितना आएगा माइनस थर्टी फोर जी कितना है थर्ट माइनस थर्टी फोर अजस्त माइनस थर्टी फोर कैसे है फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आई डॉट आई वन फोर को थ्री से तो माइनस ट्वेल्व फाइव को टू से तो माइनस टेन सब ऐड कर दिया नहीं नेगेटिव साइन कंसीडर करना है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा यहाँ पे नेगेटिव हो सकते पर इट्स स्केलर क्वांटिटी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज इन मोशन अलॉन्ग वन डायमेंशन Force acts along x-axis. Force acts along x-axis and varies as f is equal to three plus four x newton. Three plus four x. Where x is in meters and f is in newton. Find work done in displacing the particle work done by f. Work done by force F, displacing the particle from x is equal to zero to x is equal to two meters. यहाँ पे सिर्फ x में motion है, force भी x में है, displacement भी x में है, तो d by dz zero हो जाएगा. तो पार्टन अगर ऐसा लिख भी दिया, F dot T R तो हमारा फोर्स तो एक्स डायरेक्शन में ही है तो डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं अगर ओरिजिनल फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो एफ डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई डी एंड फोर्स को 
फोर्स आई कैप में है तो डी वाई और डी जो मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो हो जाएगा तो सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा एफ इंटू डी एक्स आई कैप आई कैप वन हो जाएगा तो मोशन इन वन डी के लिए सिर्फ एफ डी एक्स ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर फोर्स भी एक्स में है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में इन दैट केस ओके नाउ डू दिस इंटीग्रेशन फाइंड आउट दी वर्क टन और एक्स की लोअर लिमिट होगी जोर जीरो अपर लिमिट होगी टू There will tell me the value of work done in the question number three. In this case, fourteen joules. Fourteen joules is correct. So all these two. Integration of sine x would be minus cos, but यहाँ पे you have to use the substitution rule. P x को substitute करना पड़ेगा, and here also you have to use the substitution rule. P is pi here, uh, a and b की value already दी है ना? हाँ, a and b की value already दी हुई है. Uh, tell me the value of this work then. Anyone? Sir, ten joules. Ten joules. Correct. Integration of sine x is minus cos x. Minus of minus one minus of Find this one. That will be ten joules. Cos zero to one will be one, right? Okay, minus sign is here. That will be ten joules. And question number five, who will tell? Five by five joules. Five by five. Sounds correct. One by four will be equal. Point two five is one by four. So if I do the integration, that will be five by five. Tan five by four. Minus tan zero. Five by five is correct. So, like this, uh, all sort of integrations can be added in here. And integration I have already taught you, so I don't think you face difficulty in that. If you forget, if you are forgetting, then please do revise. Go back to your notes and revise that. Not right now. Classes ke baad. Okay. Isse koi isme difficulty aayi kya? Integration karne mein. Okay. So force ko integrate karna hai uh, with respect to dx, and you get the work done. As a dy mein motion ho jaye, to y ke respect mein integration karenge. Or dz mein force along dz to dz ke respect mein integration karenge. All right. Let us uh, normal cases mein aisa force ka variation rare hota hai. So let us calculate uh, work done by forces in FPDs. So suppose suppose there is a pulley, pulley pack mass attached to each side, and this is a rope, and this is mass. Ah, uh, let us say. 2 kg. G की वैल्यू 10 ही लेनी है एंड ऑन दिस साइड यू आर होल्डिंग दी रो 
are holding the rope and let us say that to find the work done jab ye mass yahan se that is point 1 se point 2 pe ja rahe so question is find work done by tension and gravity if block is lowered slowly if block is lowered slowly from point 1 to point 2 point 1 or 2 ke beech ka jo gap hai that is given as 3 meters slowly le ja rahe hain means net force zero rahega okay very slowly very slowly ka matlab net force zero rahega almost हमेशा टेंशन की वैल्यू एम जी की इक्वली रहेगी सो ग्रेविटी बनाएंगे तो दो फोर्स लग रहे होंगे ऊपर लगेगा टेंशन और नीचे लगेगा एम जी एंड टेंशन विल बी इक्वल टू एम जी सो एम जी बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा है बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा है एंड उसकी वजह से दिस ब्लॉक कैन बी लोअर्ड दिस ब्लॉक कैन बी लोअर्ड तो दोनों दोनों फोर्सेस पता है डिस्प्लेसमेंट पता है फाइन दी बट इन द सेकंड केस आल्सो यू हैव टू फाइन द पार्ट जब ये मास पॉइंट वन से पॉइंट टू तक जा रहे Are we tell me the work done by tension here and work done by mg. Sixty two. So mg in the other direction is displacement downwards. So we can just write uh, mg into cos mg into displacement into cos zero. Displacement three meter. Cos zero is one. So that will be sixty joules. And work done by tension. Sixty. Uh, so tension is down. The tension of the force upward. Eh? Displacement downwards. So we'll write cos minus sixty. Ah, uh, minus sixty. And. Uh, इस केस में वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना होगा एंड वर्क डन बाय एम जी कितना होगा ये नहीं समझा ओके सो नॉर्मल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नॉर्मल फोर्स के पर पेंटिकुलर Normal force into displacement into cos 90 degree. So work done by normal force always is zero. In this case, me, no. Jabi normal force lagayenge work done always is zero. Hi aayega. And work done by gravity again. Jo work, jo force hai, wo niche lag raha. So force is mg. Displacement ko d bol dete hain. And angle between these two. Angle between displacement and mg. That is sixty degree. So this will be mg d into cos sixty. That is the first way to do it. That mg or displacement ke beech ka angle find out kar liya. Another way to do it is ki mg ke components le lete hain. तो यहाँ पे आ जाएगा एम जी साइन सिक्स साइन थर्टी और इधर आएगा कॉम्पोनेंट एम जी कॉस सिक्सटी सो एम जी कॉस सिक्सटी पर पेंडिकुलर है तो एम जी कॉस सिक्सटी वाले से कोई भी वर्क डन नहीं होगा जो भी वर्क डन करेगा एम जी साइन थर्टी करेगा तो सेकेंड वे टू डू इट इज टेक दॉम्पोनेंट एंड देन फाइन दोर्स सो एम जी साइन थर्टी इन टू डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी दी वर्क डन तो न्यूमेरिकली दोनों इक्वल आ जाएंगे तो 
तो ट्वेंटी न्यूटन आ जाना चाहिए Then let us say there is a pendulum bob, and it is going from position one to position two. So this is position one. This is position two. Initially, the angle was made up. That was theta with the vertical. So find per ten by tension. And gravity. Find per ten by tension and per ten by gravity. Per ten by gravity. So, the answer is only per ten by tension and per ten by gravity. Per ten by gravity. So, the answer is only per ten by वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ मतलब फोर्स के अलॉन्ग होना चाहिए सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है मोशन कैसा हुआ बीच में उस पर डिपेंड नहीं करता फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है ओनली एंड ट्राई फिगरिंग दिस आउट टेल मी वंस यू आर डन वी आर यू आर डन विद सॉल्विंग दिस ध्यान रखना है टेंशन हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा तो ऑफ कोर्स इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा बात जो है सर्कुलर मोशन है सब सर मास इज नॉट गिवन टेक मास एस एम एंड जी की वैल्यू जी लेते या टू सॉल्व मास और एंगल जी का दिया हुआ Tell me, tell me, work done by tension. Sir, L into mg into tan square theta. L into mg into tan square theta. Ah, यहाँ पे सी tension हमेशा displacement के perpendicular होगा, क्योंकि ये circular motion है, और tension वाला force हमेशा radius की direction में होगा. So tension is perpendicular to displacement always, and that's why work done by tension. You can write it like this: T dr cos ninety. So every time you integrate this, you do the stock product. At each and every point, tension is perpendicular to the displacement. So this comes out to be zero. So work done by tension is. Zero, because a circular motion is circular motion with tension uh, will be perpendicular to the displacement. But if I talk about the work done by gravity, so mg in the direction of or the net displacement is happening that is going from this point to this point. So we can take displacement as a component like this. So this will be mg. नीचे के direction में तो नीचे के direction में displacement कितना हुआ? Y में displacement कितना हुआ? That is total length है l and ये length हो जाएगा. This much of length is l cos theta. So the displacement हो गया y में. That is l minus l cos theta. ये total length l है and this much length यहाँ से यहाँ तक that is l cos theta. So the displacement is One minus cos theta. So work done by gravity is NGL one minus cos theta. So force y के direction में है, तो मुझे सिर्फ y वाला displacement लेना है. और mg वाला जो force है कभी direction change नहीं करता. Unless we come to gravitation, but here mg वाला force will be always towards in the downward direction. Tension वाला force direction हमेशा change कर रहा है. बट उसका जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज व्हाई वर्क इन बाय टेंशन इज सिर
Any questions? Okay. So next, if we talk about units of work, you already know this previous classes in Padavoka. So first is the SI unit. SI unit is uh, joules. One joule is force chi unit into displacement chi unit. So one joule is one newton into meter. Then we have the CGS unit. CGS unit is erg. Erg is dyne into centimeter. So one newton is 10 raised to five time. One meter is Hundred centimeter. So one erg. Sorry, I'll write it like this. One erg is one dime into centimeter. If I want to relate joules and erg, so I'll convert newton into dime. One newton is ten raised to five time, and one meter is hundred centimeter. So one joule will be equal to ten raised to seven dime centimeter. From here we get one joule is ten raised to seven erg. One joule is ten raised to seven erg. Or you can also write one erg equals to ten raised to minus seven joules. And if you want to write the dimensions of work, that will be dimensions of force. So force per dimension of the MLT minus two. Multiplied by dimensions of displacement, that is n. So the dimension will come out to be ml square t minus two. So our energy is ka, your work ka same dimension of that. Okay, this was units of work. Note this. So if you need to find the work done by multiple forces, suppose I have several forces on acting on a body. Let me write this as F1, F2, F3. Kaise are forces like the same particle. So the displacement will be the same for all of the forces. And I can add them like vectors. And that would be in short written as written like this. I where I varies from one to n. If the n forces have, or I can just leave it like that. Summation with sum of all the forces. So, if this single particle be acts on all the forces, the F1 vector, F2 vector, then total work done we calculate can calculate. That is F1 se jo work hua wo likh sakte hain. So F1 dot delta x. For F2 is a work of all except F2 dot delta x, and like this, Sara worked and add good. So, if I write the displacement as delta r, then all the forces can be added, and we can just sum it up. I can take F1 common, no delta r common, so F1 vector plus F2 vector plus F3 vector dot product with delta x. And it's called expect a summation of uh, summation of all the forces. Dot delta R. That is the work done when multiple forces are acting. The so net work done. Net work done when multiple forces are acting on the body. So it's the other square cell except or see what is this? This is work done by force 1 this is work done by force 2 so all the work done added gives the result of gives us the result total work done gives us a result of total work done. so let us get to a question Suppose a block hai and 
सरफेस पे रखा हुआ है ब्लॉक का मास एम है एंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज म्यू and there is a another force f acting on the body but the force f that is acting at an angle theta with the horizontal or let us suppose a simple case like force is horizontal and force is causing a displacement if block is moving the block is moving with constant speed find work done by f the normal force first work done by f Then find work done by normal force. Then find work done by gravity, and then find work done by friction. Work done by friction. The constant speed of this block already move कर रहे हैं, और constant speed है मतलब acceleration zero है, इसका मतलब net force भी zero हो जाएगा इस block पे. Then what will be the value of forces on it? Figure it out. block is moving with constant speed horizontally of course and in second case when the force is at an angle the force is acting at an angle this angle is theta so displacement displacement yeah take displacement as d Take displacement as d. The one first one has been. The one. Can you hear me? It's not here. Aditi, first one has been. ओके टेल मी दी फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे ओके नेल मी टेल मी दी एफपीडी सर अम एफ इन अ राइट डायरेक्शन हेलो या एफ इन राइट डायरेक्शन Okay, then M G in a uh, downward direction. Okay. Normal in upward direction. Normal in upward direction, and and friction in left. Friction in left. Correct. What is the work done by F? D into M G into new joules. नहीं वर्क बाय फोर्स एफ कैपिटल एफ अच्छा एफ इंटू डी जूल्स एफ इंटू डी करेक्ट वर्क बाय नॉर्मल फोर्स जीरो जीरो करेक्ट वर्क बाय ग्रेविटी जीरो जीरो Then work done by friction. Minus mg into nu into d joules. Yeah, minus nu mg d. Sir, is my force equals friction? Will be no because acceleration. Yeah. Correct. Force into friction. Force will be equal to friction. Force 
बट क्योंकि ऑलरेडी मूव कर रहे हैं तो कैनेटिक फ्रिक्शन लग रहे हैं तो म्यू एम जी भी लग सकते हैं इसकी वैल्यू शुड भी इक्वल टू माइनस एफ टी ऑफ फोर्स तो जितना वर्क डन एफ वाला फोर्स कर रहे हैं उसका नेगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क डन ये वाला फोर्स कर रहे हैं तो नेट वर्क डन इज जीरो ओके नाउ फिगर आउट इन दिस केस मॉडल टू वाला कंप्लीट कर लिया ओके ठीक है टेल मी दी वर्क टन अच्छा पहले एफ बी डी बनाते हैं टेल मी दी फोर्सेस फर्स्ट फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा पर सो उसका कंपोनेंट ले ले बेनिफिट होगा उससे ये कितना होगा F into D cos theta. F into D cos theta, very good. या तो फोर्स ले सकते हैं या तो फॉर्मूला यूज करते हैं एफ डी कॉस थीटा दोनों से सेम रिलेशन आएगा देन वर्क टन बाई नॉर्मल फोर्स जीरो डिस्प्लेसमेंट है ना जीरो तो नहीं सॉरी जी का जीरो जी का जीरो होगा Burden by friction. Minus F T cos minus F into D minus new M G into D. Minus new M G नहीं होता, new N होता है. इस केस में N M G था तो मैंने new M G लिख दिया. है ना? New N into D. हाँ. N कितना होगा यहाँ पे? M G नहीं होगा N इस पर. वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस्ड होंगे एन की वैल्यू डिफरेंट आएगी एंड विल बी एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज दिस क्लियर ओके अच्छा सी एफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एन जी एन ऑल सो न्यू इन टू एन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा तो यहां से म्यू इंटू एन सो म्यू इंटू एन को लिख सकते हैं एम जी माइनस एफ साइन थीटा तो एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं एफ विल बी म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा लाइक दैट सो इतना फोर्स लगाना चाहिए इफ यू वॉन्ट It to move it without acceleration. So यहाँ से ये put करेंगे तो ये आ जाएगा mu m g t cos theta divided by cos theta plus mu sine theta. Like this we can write. इसको सिंपलीफाई करें तो कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सो म्यू एम जी वन प्लस म्यू टैन थीटा लाइक दिस एंड वर्क एंड रेफ्रिक्शन इसका जस्ट नेगेटिव होगा इवन कैलकुलेट करेंगे तो भी उतना ही आएगा सो माइनस म्यू एम जी टी वन प्लस म्यू टैन थीटा तो कोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस केस में अगर कंपेयर करें तो एफ की वैल्यू विल बी म्यू एम जी एफ की वैल्यू है दैट इज म्यू एम जी वर्टन बाई एफ लिख सकते हैं म्यू एम जी डी क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए जस्ट यूजिंग दैट कंसेप्ट सपोज वेरिएबल फोर्स हो हमारा एक्स और वाई दोनों में वेरी कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल फोर्स वेरी लाइक दिस इज इक्वल टू 
फोर एक्स आई क्या प्लस थ्री वाई जे क्या एंड पार्टिकल मूव फ्रॉम पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज ओरिजिन टू पॉइंट बी दैट इज टू कॉमा फोर मीटर्स फाइंड वर्क टन बाई एफ फाइंड वर्क टन बाई द फोर्स एफ X में भी इंटीग्रेट करेंगे Y में भी इंटीग्रेट करेंगे अदिति डिड यू कैलकुलेट दिस फोर्स वर्टन बाई फोर्स सर वन मिनट क्या डी आर को लिख सकते हैं डी एक्स आई क्या प्लस डी वाई जे क्या और के लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं डी जेड के क्या ये याद रखना है That dr vector को component wise में तोड़ सकते हैं break कर सकते हैं डी एक्स आई क्या प्लस डी वाई जे क्या प्लस डी के डी सर के क्या यहां से लिख सकते हैं फिर f इंटू डी एक्स का कॉम्पोनेट सो ये आ जाएगा फोर एक्स इंटू डी एक्स थ्री वाई इंटू डी इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी सो एक्स को अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं वाई को अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं बिकॉज देर इंडिपेंडेंट वैरियबल्स एक्स वैरी कर रहा है जीरो से टू वाई वैरी कर रहा है जीरो से फोर Aditi, what's the answer for this one? Question number three. Sir, one minute. Can you show this? I'm this getting part? confused. See what I'm doing here. Force ke component le sakte na. Force ka component already given hai. So ah, dr vector ka component likh rahe hain. Dx i kya? Dy j kya? Dz k kya? So force ko isne put kar diya agar yahan pe. तो i कैप तो i कैप के साथ ही मल्टीप्लाई होगा i डॉट आई वन हो जाएगा और j कैप j कैप के साथ तो थ्री वाई डी वाई हो जाएगा यहां तक सर यहां तक क्लियर है हाँ सर ओके okay. उसके बाद फिर इसको अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं एडिशन रूल लगा सकते हैं इंटीग्रेशन में अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं रिजल्ट अच्छा क्वेश्चन वो फोर जो ट्राई कर रहे हैं ध्यान रखना ये टाइम का फंक्शन और ये पार्टिकल एक्स में एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो इसका मोशन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम बेस्ट सो बट फोर्स इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यू हैव टू फाइंड द रिलेशन find the uh, force as a function of x force acting along x and mass is given as 2 kg to pehle force ko x ke function mein find out karna hai fir integrate karna hai ab the answer aa jaye to tell me सर थर्टी टू जूल थर्टी टू जूल्स इज राइट आंसर नेक्स्ट केस है फोर्स के बने यू नो फोर्स इज मास इंटू एक्सप्लेनेशन दैट इज टू टी स्क्वायर मास्क भी के बने 
the acceleration is t square then you know acceleration will accept the db by dt block rest se start ho raha so you can do this integration and jo bhi result aayega fir well wahan se velocity aa jayega after finding out the velocity you write dx by dt and then find as time as a relation of x or x as a relation of time so here if you find out velocity will come as t cube by 3 fir dx by dt will x sakte hain t cube by 3 and then we can integrate this again so this will become t cube by 3 into dt and let us assume ki zero se start ho raha hai this will come as t to power 4 by 12 तो दो वे है इसको करने का सॉल्व या तो हम लिख लें यहाँ पे सी वर्क डन को ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट डी एक्स लिखना चाहते हैं जैसे फंक्शन ऑफ टी लिखना पड़ेगा फोर्सेस को ऐसे फंक्शन ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा तो so यहाँ से हम टी स्क्वायर निकाल सकते हैं टी जो है फोर को ट्वेल्व एक्स लिख लिया तो टी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा रूट ट्वेल्व एक्स और टू टी स्क्वायर चाहिए तो टू टी स्क्वायर विल बी टू इंटू रूट ओवर ट्वेल्व एक्स विल बी फोर रूट थ्री एक्स उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं दिस विल बी फोर्स हो जाएगा फोर रूट थ्री एक्स डी एक्स इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं दैट इज वन वे टू डू इट एंड सेकेंड वे हम डी एक्स को टाइम के यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टू बाई थ्री टी एस टू फाइव डी टी का तो सेकेंड स्टेप में बेनिफिट क्या है कि मुझे दो बार दूसरा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं आई ऑलरेडी नो कि वी इज अवर डी एक्स बाई डी टी तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डी टी पर यहाँ पे मुझे दोनों इंटीग्रेशन करने की जरूरत होगी तो यहाँ पे टू इंटीग्रेशन आर रिक्वायर्ड फिर कन्वर्ट भी करना पड़ेगा टू इंटीग्रेशन प्लस वन कन्वर्शन यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेट वन इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड कैन चूज योर मेथड और फिर यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू पता है टी की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे टी सी जीरो टी की वैल्यू पता है तो जीरो टू टू लिख सकते हैं बट यहाँ पे मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि लिमिट्स क्या होंगे तो ऐसा रिलेटेड है हमारा टी इज इक्वल टू फोर रूट थ्री एक्स या x is equal to t raised to power four by twelve. ऐसे लिख सकते हैं। तो time zero होगा तो x भी zero होगा। time two होगा। तो that will be at जब time two होगा तो x कितना होगा? Two raised to four by twelve. That will be four by three. ये फिर और difficulties create करेगा integration. Integration बनी है बस substitute करते हैं। तो दोनों वे से सॉल्व कर सकते हैं आई प्रेफर द सेकेंड मेथड टू द इंटीग्रेशन फाइंड द फाइनल आंसर व्हाट द फाइनल आंसर कितना आ रहा है इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे ना इसमें आ जाएगा टी को फाइव पुट करेंगे तो कितना आएगा को टू पुट करेंगे तो कितना आएगा टू रेस टू फाइव थर्टी टू नहीं पहले इंटीग्रेट करना है इसको 
So that will be 2 raised to 3, e raised to 6 by 6. Area 64, 64 by 30. So here, 64 by 9 joules. Now it's right. Dono method use per sector to solve this. But second wala method is easier. Kiamni dx ko dt ke respect me likhte hai, dt ke form me likhte hai. So ma is 60 dq. Acceleration will be 60 dq because mass is 1 kg. So dv by dt is 60 dq. From here we get dv ka integration equals to 60 dq dt ka integration. So V will come as 15 T raised to 4. That is also equals to dx by dt. So I need work done. Work done is f dot dx. Do not access me to cos theta. Likhne ke zarurat nahi hai. Force is 60 dq. Or dx ko lik sakte. 15 t raised to 4 dt 15 t raised to 4 dt so 900 t raised to 7 dt time is varying from 0 to 2 t raised to 8 by 8 from 0 to 2 Okay, and are you getting this answer? Barbie, is the answer matching? Yes, sir. Okay. Okay. Uh, I have to start in a class soon. So I'll be keeping it up to here. So that will be it for today.